நேரம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சுமலேகா நாப்பத்தி நாலாவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நேற்று சென்னையில தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த போட்டி ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரைக்குமே நடைபெறுது உலக அளவுல அதாவது ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு நிகரான ஒரு போட்டி சென்னையில நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன தமிழ்நாட்டுக்கும் செஸ்ஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இந்தியாவில் தோன்றிய அரசர்களின் விளையாட்டான அஷ்டபாதா விளையாட்டிற்கு தமிழில் சதுரங்கம் என்று பொருள் நம் முன்னோர்கள் எட்டுக்கு எட்டு கட்டங்களை கொண்ட சதுர வடிவ பலகைக்கு அஷ்டபாதா என்று அழைத்தனர் இந்தியாவில் விளையாடப்பட்ட இந்த அஷ்டபாதா பாரசீகம் வழியாக மேலை நாடுகளுக்கு பரவியதாக கூறுகிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் ரஷ்யாவில் நுழைந்து ஸ்பெயினில் பத்தாம் நூற்றாண்டில் பரவலாக விளையாடப்பட்டுள்ளது இந்த சதுரங்கம் ராஜா ராணி உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு காய்களுக்குமான சக்திகள் வரையறுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதன் முதலில் லண்டனில் நடைபெற்றது உலக அளவிலான செஸ் போட்டி அப்போது சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் ஜெர்மனியை சேர்ந்த அடால்ஃப் ஆண்டர்சன் அடுத்த நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தை அடைந்த செஸ் விளையாட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளில் காலூன்றிய காலம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு இந்த காலகட்டத்தில் இத்தாலி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பல்வேறு மாறுதல்களுடன் பலரின் மனதை ஆட்கொண்டது சதுரங்கம் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட நிலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜூலை இருபதாம் தேதி உலக சதுரங்க கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது இந்த நாளை தான் இன்னைக்கு உலக சதுரங்க நாளா நாம கொண்டாடிட்டு வரோம் செஸ் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்ற புத்தகத்தை முதன் முதலில் எழுதியவர் ஸ்பெயினை சேர்ந்த லூயிஸ் ராமிரேஸ் அவர் சொல்லிக் கொடுத்த வழிமுறைகளால் இன்றளவும் போற்றப்படுகிறது அவரது ரெபியூட்டேஷன் ஆஃப் லவ் அண்ட் தி ஆர்ட் ஆஃப் பிளேயிங் செஸ் என்ற புத்தகம் தலா ஒரு ராஜா ராணி இரண்டு யானை குதிரை மந்திரி மற்றும் எட்டு சிப்பாய்கள் என பதினாறு காய்களுடன் ஆடும் விளையாட்டாக மாறியுள்ளது செஸ் இருவர் விளையாடும் விளையாட்டில் ஒருவருக்கு வெள்ளை மற்றொருவருக்கு கருப்பு என்ற வரைமுறையும் அப்போதுதான் வகுக்கப்பட்டது என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடியாம் தமிழர்களின் வாழ்வில் ஓர் அங்கமாகவே சதுரங்கம் மிகுந்துள்ளது தமிழ் மண்ணில் சதுரங்கம் எப்போது தோன்றியது என்று தெரியாவிட்டாலும் ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்தியா முழுவதும் இந்த சதுரங்கம் பரவியது யானை படை குதிரை படையினு ஏராளமான படைகளோட உலகத்தையே வென்றவர்கள் தான் தமிழ் மன்னர்கள் அரசியல் நகர்வுகளை முன்னெடுக்கவும் போர் வியூகங்களை முன்னெடுக்கவும் அவங்க பயன்படுத்தியது தான் சதுரங்கம் இதற்கு கீழடியில இருந்து கிடைக்கப்பட்ட யானை தந்தத்தாலான சதுரங்கமே சாட்சின்னு சொல்லலாம் உலகத்துல எந்த இடத்துல சதுரங்கம் விளையாடப்பட்டாலும் அதுல முடிசூடா மன்னர்களா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் தான் குறிப்பா தமிழர்களோட ஆதிக்கமே அதுல அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணில் இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச மாஸ்டரான மேனுவல் ஆரோன் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தவர் ஒரு வகையில் அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் சதுரங்க விளையாட்டு வளர்வதற்கான களத்தை அமைத்தவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மைக்கிள் டால் சதுரங்க சங்கத்தை நிறுவினார் பல இளம் வீரர்கள் இங்கு பயின்றவர்களே விஸ்வநாதன் ஆனந்த் உட்பட சோவியத் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்ட இந்த சங்கம் சோவியத் யூனியன் உடையும் வரை நடந்தது இது போன்ற சங்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் செஸ் விளையாட்டின் வளர்ச்சிக்கான முக்கியமானதொரு விஷயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தன மற்ற மாநிலத்தின் சதுரங்க வீரர்களும் இச்சங்கங்களில் விளையாட அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதுண்டு தலைநகர் சென்னையில் மட்டுமல்ல சிவகாசி மதுரை பழனி கோவை போன்ற சிறு நகரங்களிலும் சதுரங்க சங்கங்கள் செயல்பட்டன இவை போட்டிகளும் நடத்தின அவர்கள் போட்டிக்கு வந்த வீரர்களுக்கு உணவு தங்குமிடம் மற்றும் பரிசாக நல்ல தொகைகளையும் வழங்கினர் சில தனிநபர்களின் ஆர்வத்தாலும் முனைப்பாலும் இவை நிகழ்ந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலேயே சிவகாசியில் ஆசிய ஜூனியர் சதுரங்கம் போட்டிகள் நடந்தன அதே போல பழனியில் ஆர் குருசாமி நினைவு சதுரங்கம் போட்டிகள் மதுரையில் மாப்பிள்ளை விநாயகர் சதுரங்க போட்டிகள் போன்றவையும் சிறப்பாக நடைபெற்றன இவை பல இளம் வீரர்கள் உருவாகி மெருகேறி வர பெரிதும் உதவின ஆரோனுக்கு அடுத்து இத்தகைய ஆரோக்கிய சூழலில் இருந்து வளர்ந்து வந்தவர் தான் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் மற்றும் அவருக்கு பிறகு வந்த சதுரங்க வீரர்களும் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் மிக இளம் வயதிலேயே சர்வதேச செஸ் மாஸ்டரா ஆயிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிராண்ட் மாஸ்டரா உருவாகி இன்னைக்கு டாப் டென் சர்வதேச பட்டியல்ல இருக்காரு அது மட்டும் 
இல்லாம இந்திய சதுரங்கத்தின் சர்வதேச முகமா அவரு ஜொலிச்சிட்டு இருக்காரு விஸ்வநாதன் ஆனந்தோட இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து பல குழந்தைகள் பல கனவுகளோட கிராண்ட் மாஸ்டரா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மிக பெரிய ஒரு குறிக்கோளோட செஸ் உலகத்துக்கு நுழைஞ்சிருக்காங்க இன்று பல முக்கியமான இளம் வீரர்கள் தென்னிந்தியர்கள் முக்கியமாக சர்வதேச வீரரான மேக்னஸ் கால்சனை இருமுறை வீழ்த்திய பதினாறு வயது பிரக்யானந்தா பலராலும் அடுத்த சர்வதேச சதுரங்க முகமாக பார்க்கப்படுகிறார் இவரை போலவே பத்தொன்பது வயதான பி இனியன் பதினாறு வயதான டி குகேஷ் இருவரும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பதினெட்டு வயது மிகசரின் கேரளாவை சேர்ந்தவர் இவர்கள் இந்திய சதுரங்கத்தை அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர் தற்போது சதுரங்கத்தின் மெக்கா எனும் தம் பெயருக்கு ஏற்ப நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட்டை நிகழ்த்துகிறது தமிழ்நாடு ரஷ்யாவில் நிகழவிருந்த இந்த போட்டி உக்ரைன் போரின் காரணமாக இடம் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போது சென்னை அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டது இதன் மூலம் உலக செஸ் அரங்கையே மீண்டும் ஒரு முறை தன் பக்கம் கவனம் ஈர்த்து ஒரு பிரமிப்பான சாதனையை படைத்துள்ளது தமிழ்நாடு மற்றொருங்கள் <laughs> For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001